mga mahinungdanon nga pagpasabot kalabot sa katolikong simbahan, mga buluhaton ug ang mga nagpaluyo sa mga hinungdan sa tradisyon ug sa mga bagong katikaran. Sayron ta ang mga tamdanan sa atong pagtuo. Kini ang giya sa pagtuo sa 89.9 Spirit FM. Get to know stories of conversion and faith. Makinig sa Giya sa Pagtuo with your host, Brother Al Barreto. Thursdays, only here at 89.9 Spirit FM. Brought to you by Car Asia Incorporated, exclusive distributor of Mitsubishi Motors, serving you for 38 years. Here now is Brother Al Barreto. Good evening, sisters and brothers. Tayo po ngayon ay nasa lesson number 28 ng Day Verbum. At tatalakay natin ngayon ang dalawang magkasunod na aklat na mula sa Deuterocanonical Books ng ating Biblia. Ang mga aklat nila Judith, at Esther. Ito'y kasaysayan ng dalawang dakilang babaeng bayani sa isang kulturang mas dominante ang kalalakihan sa panahon ng pagbabalik nila mula sa pagkakatapon. Sina Judith at Esther ay naging instrumento ng bayang Israel para maipatupad ang pangakong binitawan ng Diyos kay Abraham sa Henesis 12 mula 2 hanggang 3 at binanggit rin ito sa Levitico 26 at Deuteronomio Kabanata 11. Ayon sa pangakong ito, ipagtatanggol ng Diyos ang kanyang bayan kapag naging tapat ito sa kanyang mga batas. Subalit, ibibigay niya sa mga kamay ng kaaway kapag sila'y lumayo sa kanyang mga utos. Both women Judith and Esther are largely fictional characters set against a historical background but rise to the occasion when the lives of the Israelites as a nation is in grave danger. Katulad ni Tobit, ang mga aklat na ito ay pinagdibatihan muna ng mahabang panahon bago tinanggap ni Pope Innocent I sa taong 405 AD at naipadala niya ang listahan ng mga sacred books sa isang Gallic bishop na si Exuperius sa bayan ng Toulouse, Francia. The list is identical with that of the Council of Trent which took place more than 1,000 years later except for some uncertainty in the number of letters attributed to Paul, whether it is 14 or 13. Then later on, possibly favoring just 13, implying the omission of the epistles to the Hebrews to an unknown author. Some traditions hold that the author may have been St. Barnabas, or perhaps one of Paul's other associates or later disciples. Pero bago po tayo mag-umpisa sa makukulay at kahangahangang mga buhay nila, pakilagay muna natin ang ating malayang panahon, diwa at damdamin sa presensya ng Panginoon para sa ating obligatory prayer, ang Oratio Imperata. Isang dasal na ipinatutupad ng ating simbahan sa panahon ng matinding pangangailangan o krisis. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. O makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ng iyong pagnubay laban sa COVID-19 na patuloy pa rin nagpapahirap at kumitil na ng maraming buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang na atasang tumuklas ng paraan at lunas upang mahinto na 
ang pinsalang nagaganap. Padnubayan mo ang mga lumilinga sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay mabigyan ng husay at wastong malasakit. Itinataas rin namin ang mga nagdurusang may sakit na makamta nila muli ang mabuting kalusugan. Samantala, pagkalooban mo ng kapayapaang walang hanggan para sa mga yumauna. Ganoon din sa pagkakaloob ng biyayang magkatulungan kami tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin at gisingin ang aming diwang magmalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo rin kami na sana wakasan nyo na ang paglaganap ng nakapipinsalang mikrobyo at iadya mo kami sa lahat ng takot at kawalan ng pag-asa. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Yesus na nabubuhay at nagkaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong padnubay, mahal na ina ng Diyos, Napakinggan mo ang aming mga kahilingan sa panahon ng pangangailangan at ilayo mo kami sa lahat ng masama o malwalhati at pinagpalang birhin. Amen. Mahal na birhin na nagpapagaling sa mga may sakit, ipanalangin mo po kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo po kami. San Roque, ipanalangin mo po kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo po kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo po kami. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Samantala, allow me to introduce our new theme song beginning from this episode bilang paghahanda sa ikalimang siglong pagdiriwang na itinalaga ng Catholic Bishops Conference of the Philippines ang taong ito bilang taon ng kabataan na may temang quote, Filipino Youth in Mission Beloved, Gifted, Empowered end quote. Binubuo na ang mga planong aktibidad sa mga susunod na buwan para sa pagdiriwang sa darating na Marso 16 2021. Marami paghahanda ang ginagawa sa Diocese ng Cebu bilang sentro ng makasaysayang kaganapan noong 1521. Ngunit ito ay isang pambansang pagdiriwang para sa pananampalataya na nag-ugat sa katimugang isla na kumalat sa buong kapuluan ng bansa na ngayon ay kilala ang Pilipinas bilang natatanging kristyanong bansa ng Asia. Sa kasalukbuyan, mahigit 90% ng mga Pilipino ang kristyano at mahigit 80% naman ang katoliko na nagbabalik tanaw sa kaganapan noong 1521 bilang simula ng kanilang pananampalataya. Ibinalita ni Archbishop Jose Palma ng Archdiocese ng Cebu Naiimbitahin niya si Pope Francis para pamunuan ang pagdiriwang. Narito po ang bagong theme song sa nakatagdang selebrasyon ng ikalimang daang anibersaryo ng pagdating ng Kristyanismo sa ating kapuluan noong Marso 16, 1521. Nakilala ni Magellan ang lokal na pinunong si Raha Humabon at ang kanyang asawa na si Hara Humamay, na binigyan niya ng tatlong regalo, isang krusipiho, isang imahe ng Birhing Maria, at isang imahe na Senyor Santo Nino. Dito nagsimula ang unti-unting paglaganap ng Kristyanismong Katoliko. Narito po ang English version ng theme song natin hanggang sa buwan ng Marso na pinamagatang We give our yes. Today. 
Tayo po ngayon ay nasa ikalawang bahagi na ng lesson number 28 ng Day Verbum at uupisahan natin ang aklat ni Judith. Ang aklat ni Judith ay isang ganap at tipikal na paglalarawan ng kapangyarihan ng Diyos by doing more out of less. Sa panahon ng matinding krisis, kung saan iniligtas ng Diyos ang mga Hudyo sa pamamagitan ng isang babaeng byuda, the unknown author composed this edifying narrative of divine providence probably at the end of the second or the beginning of the first century B.C. Hangat ng may agda na palakasin ang pananampalataya ng kanyang mga kababayan at manatili sa presensya ng Diyos. Inaasahan rin niyang ang mga mambabasa ng aklat na ito ay magkaroon ng matibay na kamalayan na ang Diyos pa rin ang may kapangyarihan sa kasaysayan ng kanyang nilalang. In the case of the Israelites, God chooses Judith, isang bayani na mula sa lipi ni Simeon at mula sa angkan ng mga bayani na katulad nila Propeta Elias at Gideon. She uses her charm to become intimate with Holofernes, a notorious commander of the Assyrian army. Given such a limited time, she would eventually decapitate him, allowing Israel to win the war. The story is divided into two parts, chapters 1 to 7, wherein Holofernes, the commander-in-chief of the armies of Nebuchadnezzar, leads an overwhelming Assyrian and joined by other pagan forces in a punitive campaign against the vassals who refused to help the Assyrian war against the Medes. Meanwhile, the Jewish people stubbornly resisted the enemy at Betulia, guarding the route of access to Jerusalem. Despite 
Uh, take note, huh? despite the warning of Achior that the Jews cannot be conquered unless they sin against God. Binaliwala ito ng aroganting si Holofernes at pinaligiran ito ng barikada ang buong bayan para mapigilan ang labas at pasok ng pagkain at tubig. Samantala sa part 2 naman mula sa chapters 8 to 16, it narrates the role played by the heroine, Judith. Sa aking pananaliksik, I stumbled into an autobiographical essay of The Enemy Within on the book of Judith by Helen Keith. Sa kanyang dissertation for her doctorate degree on the character of Achior, In the same book, the article then addresses the author's findings on Achior and concludes with a new insight on the role that her academic work has played in her own individuation and transformation. Dahil dito, nagkaroon ako ng tip or another insight into the role of Achior. Is Achior A historical person or was he just introduced by the unknown author to represent the conscience of Holofernes? O posibleng konsensya siya ng mga Israelita sa pangkalahatan, depending on what direction you're looking at. Madalas kasi banggitin ni Bishop Barron na we are wired for God. Ganun rin ang kay San Agustin, nang sabihin niya, Thou hast made us for thyself, O Lord. And he went on to say, And our hearts are restless until they find rest in thee. End quote. Ang ibig kong sabihin dito ay, kahit anong sama ng isang tao, maging siya si Hitler, o si Stalin, o kaya si Saddam Hussein, kahit sino pa siya, Meron pa rin natitirang konting kabutihan Dahil ang tao ay nilalang ng Diyos ayon sa kanyang wangis at larawan Ito ay nasa Genesis 1.27 Isang doktrinang immutable o hindi na magbabago Si Akyor ay unang lumitaw sa Kabanata 5 Kung saan ipinakita niya bilang isang pinuno ng Amonita nakabilang sa puwersa ni Holofernes. Lubhang nagalit si Holofernes nang mabalitaan niyang nagmamatigas ang mga hudyong sumuko. Dahil dito, ipinatawag niya ang kanyang mga pinuno para malaman kung ano ba ang pinagmamalaki ng mga ito at tila may tangkapang lumaban sa lakas ng kanilang puwersa. Sa Kabanata 5 mula sa Talata 1 hanggang 4, si Akyor ay nagbabala. Quote, Panginoong Holofernes, kung mamarapatin ninyong makinig sa akin, sasabihin ko ang katotohanan tungkol sa bansang ito. Isinusumpa kung hindi ako magsisinungaling sa inyo. Ang mga taong iyon ay buhat sa lahi ng mga pinili ng Diyos na si Yahweh. At ayon sa nasusulat, ipagtatanggol ng Diyos ang kanyang bayan kapag naging tapat ito sa kanyang mga batas. Subalit, ibibigay niya ito sa mga kamay ng kaaway kapag lumayo sila sa pagtupad nito. Close quote. Ito po yung sinasabi kong bagong insight. Dahil sa pamamagitan ni Akior, Mababago ang daloy ng istorya. Pupwede naman na wala sa eksena si Akyur at uh, lipulin na lang ng magkasanip na pwersa ni Holofernes ang mga Hudyo, katulad ng ginawa niya sa ibang mga kaaway. I guess this is how God intervenes in the lives of people. Sometimes without them even knowing it. Dahil ki Akyur, Pakot siyang nagtanong si Holofernes, Bakit? Ano ba talaga ang kapangyarihan ng Diyos nila? Tumugon si Akyor sa pamamagitan ng pagsasalaysay ng mga milagrong nauulat mula pa sa panahon ni Abraham, Isaac, Jacob 
hanggang kay Moises. Dahil dito, inabisuhan ni Akior si Holofernes na alamin muna ang katayuan ng mga Hudyo sa kanilang Diyos bago umatake at baka malagay lang sa panganip at kahihiyan kung sila ay matatalo. Ikinagalit ng general ang naging payo ni Akior, sampu ng kanyang mga pinuno. Kaya't ipinagapos nila ito at itinapon sa paanan ng Betulia upang hintayin ang kanyang kapalaran kapag sila'y sumalakay na. Hindi nagtagal, natagpuan ng mga taga-Betulia si Akior habang ito ay nakagapos at dinal siya kaagad sa punong bayan ng mga Israelita. Ang buong lunsod ay nagtipon habang isinasalaysay ni Akior ang pagmamayabang na plano ni Holofernes na lilipulin ang buong bayan ng Israel. Nang marinig ng mga tao ay agad silang nagpatira pa sa tako at nanalangin sa Diyos. Panginoon at Diyos ng langit, Parusahan po ninyo ang kanilang kapalaluan at huwag po ninyong payagang mangyari ang isinasalaysay ni Akior. Kaawaan po ninyo ang bayang niyuyurakan ang dangal. End quote. Pagkatapos nito ay pinasalamatan nila ang kabutihan ni Akior at inanok makiisa sa kanilang salo-salo kasama ng mga punong bayan at magdamag silang nanalangin upang hilingin ang tulong ng Diyos. Samantala, pinatawag ni Holofernes ang lahat ng pinuno ng mga kasaping Edomita, Moabita, at mga karatig bayan. At ito ang naging plano nila. Paligiran ang bayang Israel para harangin ang lahat ng lagusan palabas at papasok. Sa ganoon, mawawalan sila ng supply ng pagkain at inumin at unti-unti silang mamamatay sa guto at wala pang malalagas na kawal sa panig nila. Ito'y agad na sinang ayunan naman ni Holofernes dahil uh, itong mungkahing ito ay eh, kinatuwa niya at agad niyang ipinatupad. Nang makita ito ng mga Israelita, sa di kalayuan na pinaligiran ng barikada ang pasukan at labasan ng mga Israelita sa loob ng 34 na araw, nasiraan sila ng loob sapagkat wala silang makitang anumang paraan para makaligtas. Dito muli sila nagmakaawa sa tulong ng Panginoon. Samantala, narito ang isang awit ng pagsusumamo sa kapangyarihan ng Diyos. Nasa gipin sila sa isang kakilakilabot na sitwasyon. Ang title ng awit ay Let Your Fire Fall. Ito ay mula kay ginoong Paul Wilbur.
come and show your power in our midst today. Lord, Lord, let your fire fall. Holy Spirit, come and have your way. Lord, Lord, let your fire fall. Tayo po ngayon ay nasa ikatlong bahagi na ng Lesson number 28 ng Day Verbum. At patuloy natin tinatalakay ang aklat ni Judith at susundan ito ng aklat ni Esther. Samantala, ang lahat ng nagaganap ay nakarating kay Judith. Isang napagagandang babae, anak ni Merari, na mula sa mga angkan ng manlalaban katulad ng nabanggit ko na, na angkan nila Propeta Elias, Gideo, at iba pa. Tatlong taon at apat na buwan ng byuda si Judith at namamalagi siyang nakadamit panluksa. Sa loob ng panahong iyon, siya ay laging nagdarasal at nag-aayuno at tinutupad niya ang lahat ng tuntunin ng Diyos. Bagay na kinalugdan ng Diyos kaya pinili siyang ipagtanggol ang nooy nakahanda ng sumuko at magpaalipin ang kanyang mga kababayang Israelita. Matapos manalangin sa Diyos, hinubad niya ang damit panluksa, naligo at nagpabango. Inayos ang kanyang buhok at nilagyan ng mga palamuti. Nagbihis siya ng bonggang-bongga at isinama niya ang isang aliping babae. Sila'y lumabas sa pintuan ng betulya at tuloy-tuloy sa kampo 
ni Holofernes. Nang sila'y malapit na sa kampo, nasa lubong sila ng isang pangkat ng mga kawal na nagpapatrolya. Inusisa ito sandali at nang malaman nilang ang sadya nito ay si Holofernes, hindi na nagdalawang isip ang mga ito dahil nabihag sila sa kagandahan ni Judith. Kumalat sa bawat tolda ang balita tungkol sa pagdating ni Judith at ang lahat ng kalalakihay nakatungangang pinagmamasdan ang kagandahan nito habang si Judith ay nakatayo sa labas ng tolda ni Holofernes. Maya-maya, lumabas ang bantay ni Holofernes at lahat ng katulong niya at dinala si Judith sa loob ng tolda. Pumanatag ka, sabi ni Holofernes, na nooy halos naduduling na sa kagandahan ni Judith. Dagdag ko lang ito ha, kay para ma-emphasize ko lang kung gaano kaganda si Judith at anong klaseng pana ang tumama kay Holofernes, meaning pana ni Cupido. Well, <laughs> to cut the long story short, inanyayahan ni Holofernes si Judith na kumain at uminom ng alak sa loob ng tolda. Hindi nagtagal, nag-black out sa kalasingan si Holofernes. At dito na sinamantala ni Judith ang balak. At ito'y pugutan ng ulo sa pamamagitan ng ispada rin ni Holofernes. Bumalik si Judith sa betulya at ipinakita ang ulo ni Holofernes sa kanyang mga kababayan. Namangha ang mga tao sabay nagpatira pa bilang pagsamba sa Diyos at sabay-sabay silang nagsigawan. Purihin ang Panginoon. Pinahiya niya sa araw na ito ang mga kaaway natin. End quote. Pagsikat ng araw, sinalakay nila ang kampo ng mga taga-Assyria at tarantang nagtaguhan nang makita nila ang ulo ng kanilang komander na si Holofernes. Nang masaksihan ni Akior ang lahat, siya mismo ay sumampalataya sa Diyos ng Israel. What a story of conversion. From being an Ammonite na mortal enemy ng mga Hudyo. Nagwakas ang kasaysayan ni Judith sa awit ng pagpupuri sa Panginoon. Well, tayo po ay tutuloy na ngayon sa Aklat ni Esther. The book of Esther is a struggle for the survival of the Jewish minority in the midst of a world that is growing more hostile to it. This book tells the story of one threat to that survival and the removal of that threat by relating the tale of Mordecai a Jewish courtier in the service of the Persian emperor. The book of Esther makes it clear that God will act in order to preserve the Jewish community. God does not intervene indirectly to resolve the problem. Though His divine action may be hidden in this book, it is nonetheless very real. We Catholics have been blessed by solid teachings on the seemingly absence of God, which St. John of the Cross calls it the dark night of the soul. For John, dark night was not so much of skepticism, but serves to deepen our faith, to be more generous, and to develop a pure heart. Mari natin i-compare sa relasyon ng mag-asawa na madalas nating narinig sa mga joke ni Father Jerry Orbos. Sabi niya, sa umpisa, engagement ring. Susundan ito ng wedding ring. Pagkalipas ng panahon, sa ring. Kapag hindi naagapan, disappearing. <laughs> anyway, Older married couples may have better experience in explaining the various stages of their own relationships. It always starts with romance, 
then followed by less communication to even silence. What follows will be doubts, anxieties, and struggles from both parties. Yet, if guided by God's presence, ang mangingibabaw ay pasensya, indulhensya, wisdom, and kindness. Babalik at babalik rin ang pagtitingin na ng mag-asawa. Madalas ko ngang nababanggit ang tinatawag na inner beauty ng isang tao. At hindi mo na papansinin ang paglobo ng katawan o kaya pag, <laughs> paglailay ng mga masa sa muka. <laughs> of course, <laughs> joke lang ito ha. Well, balik tayo sa pag-aseryoso. Narito na ang kwento ni Esther. At first, the story sounds like a typical tale of a palace intrigue. Two royal officials, namely Mordecai, the Jew, and Haman, the Agagite, vie for power and position in the court of the Persian emperor. They do not hesitate to hats plots against each other in order to secure a more important status for themselves. In chapter 3, the story takes an ominous turn. It is no longer a tale about personal enmity between rival courtiers. Haman's plots threaten not only Mordecai, but also the entire Jewish community of the Persian Empire. The story takes place in the diaspora and it contains no reference at all to the homeland of the Jews. The tension in the story revolves around the rivalry of Haman and Mordecai. But soon, all the Jews find themselves swept into the conflict because of the specific Jewish patterns of behavior. Sa Kabanata 3.8, ito ang nasasabi. Quote, May sinusunod silang sariling batas at pagsasamba. End quote. When Esther joins Modica in a plan to frustrate Haman's murderous plots, the tension becomes determined. That is, an official decree will be issued by the king to massacre the Jews. Haman, the enemy of the Jews, is a descendant of Agat, na ayon sa tradisyon. Siya ang hading pinagtataga ni Propeta Samuel sa 1 Samuel, Kabanata 15, Talata 33. Si Mordecai naman ay mula sa angkan ni Kish na mani Haring Saul. Ito ay nasa 1 Samuel, Kabanata 9, Talata 2. Ang dalawang babaeng magaganda sa kwento ay si Vasti at Esther. The story of Esther begins with the deposition of Vasti, the sitting queen of Persia, who refuses to obey the summon of her husband, Ahasuerus, the king of Persia. Naganda ang hari ng isang piging para sa isang natatanging grupong tinatawag niyang mga kaibigan. Inimbitahan rin niya ang kanyang mga pinuno, mga lingkod, mga punong kawal ng Persia at Medea, pati mga maharlikang tao at mga gobernador ng mga lalawigan. Ipinagparangalan niya sa mga ito ang kayamanan ng kanyang kaharian at ang maringal niyang pamumuhay. The king became drunk and in that state, he wanted his wife to display her beauty before the visitors. Dahil dito, tinanggihan niya ang hari sa paraan ng pagtatrato sa kanya na parang isang merchandise, parang isang kagamitan na pang-display lang. Well, bago tayo magpatuloy, narito ang isang awit na angkop sa pangyayari. Ito'y pinamagatang. Born for this.
time to hold your tongue, time to keep your head down. There's a time, but it's not now. Sometimes you gotta go. Tayo po ngayon ay nasa ikaapat at huling bahagi na ng lesson number 28 ng Day Verbum at nasa katapusang bahagi na tayo ng aklat ni Esther. Dahil napahiya ang hari, ipinatawag niya ang kanyang mga opisyal para desisyonan ang pangyayari. The king's officials advised him to remove Vasti as queen. They feared that otherwise their own wives might imitate her example and refuse to obey their orders. And so the king issued an irrevocable royal decree, deposing Vasti and launches a kingdom-wide search for her replacement. Dito na umiksena si Esther, an orphan Jewish girl who was the ward and cousin of Mordecai. She won the beauty contest that determined Vasti's replacement. Unlike Judith, Esther is hardly a model for feminists. She participates in the process to replace Vasti, who is the real heroine in this story, according to a feminist reading of the text. Vasti refuses to become an object and insists on her dignity as a person, even though this means that she would lose her position as queen. 
In a sense, Esther betrays Vasti by seeking to replace her. The historical character of the book. The author of Esther shows a familiarity with the royal court and administrative system of Persia. That is why interpreters favor a date toward the end of the Persian period for the bulk of the text, while the author describes the circumstances in the Persian court accurately. Still, the story of Esther is fictional. It is a novella on the theme of the persecuted righteous, in this case, the Jews, and their deliverance. The Feast of Purim Ang kapistahan ng Purim ay nangangahulgan ng isang opisyal na palabunutan na mababasa natin sa mga Kabanata 3, talata 7 at kabanata 9, talata 24. Para mapagpasyahan kung anong panahon o petsa isasagawa ang isang mahalagang gawain. In this case, ang paglilipol sa mga Hudyo. Dito lamang sa aklat na ito nabanggit ang ganong pagdiriwang. Bagamat may mababasa kang kaparehong diwa sa aklat ng Dos Makabeo, kabanata 15, talata 36, na nagsasabing araw ni Mordecai. It may have been that the Jews in the Persian diaspora adopted local spring festival and attached a story of deliverance to it. Passover is the principal Jewish spring festival and shows a similar origin since Passover was a festival celebrated to commemorate their deliverance from slavery in Egypt. The Jews are to observe the Feast of Purim by mourning and fasting, by the giving of alms or gifts, especially to the poor, and by remembering the story of Esther. These prescriptions give a religious dimension to what was purely a secular story. Meanwhile, the theological perspectives of the book. Like the story of Joseph in Genesis 37 to 50 and the succession narrative of 1 Samuel chapters 9 to 20, 1 Kings chapters 1 and 2, God remains in the background. The Hebrew version of the story never mentions God except for what may be oblique reference in chapters 4, verse 14. The rise of Esther to the position of the queen of Persia allowed her to defend the Jews, just as Joseph's rise to the position as second only to the Pharaoh in Egypt placed him where he could save his family and eventually the Israelites as a nation. But it occurred quite noticeably without direct divine intervention. Ganon din, when Solomon ascended to the throne of David, following the successful machinations of Bathsheba, his mother. The story of Esther describes the Byzantine-like intrigue and plots by the opponents. The biblical text does not approve the actions of either Esther or Mordecai, but only their result. What God intended was the survival of the Jewish community. Hindi naman diniktahan ng Diyos ang mga paraan upang masiguro ang kaligtasan ng mga Hudyo. May ganap na kalayaan ang naging kilos ng mga personalidad sa kwento. Ang hindi direktang pagsasalita ng Diyos ay maaring sinadya ng may agda upang bigyang ng diin ang kusang pagpapahalaga ng mga Hudyo sa kanilang kaligtasan. Again, the seemingly absence of God directly in their affairs may have been a deliberate attempt 
to underscore the importance of the Jews taking the matter of their survival into their own hands. In fact, isang larawan ng pagkasuklam sa kanilang sarili sa papel na ginampanan nila. Well, mali nga ang paraan. Subalit, naging tama naman ang resulta. Yun ang nilalaman ng mahabang panalangin nila Mordecai at Esther. The message of the book of Esther, however, has an important and positive role in the Christian canon. The biblical text moves Christians beyond the statements made about the Jews in the Second Vatican Council's Declaration on the Relationship of the Church to Non-Christian Religions. The Council affirmed that there is a spiritual bond between Jews and Christians, that the Church received the revelation of the Old Testament from the Jews. The book of Esther asserts that the preservation of the Jewish people is a religious obligation. The presence of this book in the Christian canon is a statement of that religious significance of the Jewish people as an ethnic group. It makes the sin of anti-Semitism even more reprehensible than the irrational injustice that most Christians understand it to be today. The special circumstances that come from living outside the promised land and apart from the community of faith contribute to a special feeling of vulnerability. They experience their new surroundings as hostile to the maintenance of their very identity as Jews. They see political authorities as potential or real threats to their religion and their very existence. These stories show how people cut off from their roots can feel lost and threatened. Therefore, find yourselves a good and faithful community. Let us pray. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Remember, O most gracious Virgin Mary, that never was it known that anyone who fled to thy protection implored thy help or sought thine intercession was left unaided. Inspired by this confidence, I fly unto thee, O Virgin of Virgins, my mother. To thee do I come, before thee I stand, sinful and sorrowful. O Mother of the Word incarnate, Despise not my petitions, but in thy mercy, hear and answer me. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Salve Regina, Mater Misericordiae. Oh,